Приветствую вас, друзья, на канале Каменный Успех. Дома из камня. Угловые камни. Что такое правосторонний и левосторонний камень? Иногда мастера тыкаются, мыкаются, не могут понять, что он хочет от меня. И особенно, когда приезжают люди, с, так сказать, с севера, с Украины или с России, они вообще не в теме. Смотрите, вот у меня камень, вот, как бы угловой, две плоскости, 90 градусов. Вот, левосторонний, он становится хорошо. Если я поставлю на правостор, как правосторонний угол, видите, как он перекатывается, у него нет нижней, нижней плоскости, его нельзя так ставить. Кто-то скажет, да, подложи там то, это, подложи там это. Нет. Потому что если вам ваш землетрус будет шатать, он будет как колобок сползать. А если вы его поставите как левосторонний, все, он жестко стоит на своем месте, он жестко, вот. И здесь уже можете там колечки, камушки поставить, там пере, перевязать, и он будет хорошо стоять. Следующий камень, смотрите, тоже угловой. Вот лицо, вот лицо. 90 градусов тоже вот этот камень можно сказать создать. он и так стоит и так стоит правильно правильно сейчас он правосторонний и вот так он может стоять как левосторонний но почему я его не поставлю как левосторонний потому что в нем нету жесткости такой как есть бы на этой стороне большая плоскость большая платформа то на что его можно поставить здесь платформа меньше и он не так будет укрепленно стоять и еще что я хочу сказать я вот стал возле угла я тут по-своему напрягаю напрягаю и хорошо напрягаю похлеще любого хозяина но вот если вот такие камни встречаются вот как вот этот камень поставить правильно вот посмотрите вот здесь квадрат видите квадрат здесь идет вот так вот этот камень нужно ставить не как э, правосторонний а как левосторонний хотя там может еще быть и другая фишка там может быть большая плоскость а здесь маленькая плоскость тут мастер может как бы переиграть и сказать да у меня там плоскость большая поэтому я его так поставил поэтому мне так он подходит а может просто поставил потому что вот вот он туда подходит а другой искать неохота вот посмотрите сейчас он идет как э, правосторонний видите вот здесь у нас идет э, плоскость на которой он стоит плоскость а здесь он идет под углом то есть положена холичка и все он красавец это всего лишь технология кладки камня для того чтобы кладка была прочная и успешно если люди которые состоятельные они ведь тоже не дураки они ведь видят они смотрят они наблюдают за вами мастера и кто-то задаст вопрос а какая разница как ты его поставишь он же на раствор становится в первую очередь учитесь класть как как на землю то есть учитесь класть правильно камни, потому что да, вот современные технологии, раствор, там все, это все скрепляется, это все держится, но все равно это не до такой степени держится. Это как правило, это как закон, этот закон выдает э, все каменное общество. То есть э, это просто правило каменщика, то, как нужно ставить углы. Очень много мастеров э, нарушают эти правила, даже вот мои мастера сколько я вот наблюдал иногда вот у него то что есть под рукой то есть он его пытается класть как он хочет его класть то есть нету обличения обличения совести если вот этого не существует трудно с такими мастерами работать потому что они могут нагородить все что угодно если вы кладете камни скажем вот этот камень положите вот так конечно его видно не будет в этом случае вас контролирует ваша совесть этот же камень может проконтролировать хозяин прийти увидеть что вот и вот он стоит вот так и спросить а что это у тебя ведь это же неправильно правильно я думаю что эта тема она всем понятна а все с ней сталкиваются потому что 
Я сколько проезжал по украинским городам, российским, и даже здесь, греческим, везде эти правила нарушаются. Все это режет глаза. То есть я понимаю, что может кому-то по барабану, но кто-то должен за этим всем смотреть. Поэтому, друзья, каменщики, мастера, ну и заказчики, обращайте внимание, как ваши камни кладутся, как они вообще стоят. И вы всегда можете оценить мастера по его внутренних качествам, насколько этого человека обличает совесть или нет. Все, мастера, зарабатывайте.